Welcome back, learners! Oras na naman ng Science with Mom Malu. Sa linggong ito, uumpisahan natin ang Module 2. At ating tatalakayin ngayon ang mga uri o types ng plate boundaries. Narito ang ating objective para sa araw na ito. Differentiate the types of plate boundaries o sabihin ang pagkakaiba-iba ng mga uri ng plate boundaries. Napag-aralan ninyo noon na ang plate tectonics theory ay nagsasabi na the Earth's crust is broken into plates that move slowly but constantly. Ibig sabihin, ang kalupaan ng mundo ay nahahati sa iba't ibang mga bahagi na tinatawag na plates. At ang mga plates na ito ay patuloy na gumagalaw ng dahan-dahan. Dito sa ating mapa, pinapakita ang paggalaw ng mga plates sa pamamagitan ng mga arrow. Katulad nito, pinapakita ang direksyon kung saan sila gumagalaw. At bawat isang plate ay nakikitungo sa kanyang katabing plate. As the plates move, they interact with each other and produce changes in the Earth's surface. Ibig sabihin sa kanyang paggalaw ay nagkakaroon tuloy ng mga pagbabago sa kalupaan. Dahil dyan ay nagkakaroon ng mga plate boundary. Ang plate boundary ay ang hangganan ng mga plates o lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang plate. Dito sa ating mapa, pinapakita iyan ng mga itim na linya, katulad nito. At ito pa. May iba't ibang uri ng plate boundaries. Una ay ang divergent boundary. Ang ikalawa ay convergent boundary. At ang ikatlo ay transform fault boundary. Talakayin muna natin ang divergent boundary mula sa salitang diverge o paghihiwalay. Two plates move apart away from each other. Lagi nating tatandaan ang mga salitang iyan. Ibig sabihin, ang dalawang plate ay lumalayo sa isa't isa na ipinapakita ng mga arrow. Ang mga arrow ay nakaturo palayo sa isa't isa. Sa paglalayo ng dalawang plate na ito, umaakyat ang mainit na magma mula sa ilalim ng lupa. At pagangat niya sa itaas ng kalupaan, ito ay lumalamig at nagiging bagong crust. Dahil dyan, ang tawag sa divergent boundary ay constructive boundary sapagkat nakabubuo ng bagong lupa mula sa magmang galing sa ilalim. Ang mga epekto nito ay ang pagkakaroon ng mid-ocean ridges sa ilalim ng dagat o mga kalupaan sa ilalim ng dagat. Rift Valley o paghihiwalay naman ng mga lupa sa ibabaw ng mundo at ang pagkakaroon ng mga earthquake o pagyanig. Halimbawa ng divergent boundary ay ang boundary sa pagitan ng South American Plate at African Plate. Makikita natin na mga arrows ay tumuturo palayo sa isa't isa. Isa pang halimbawa ay ang divergent plate sa pagitan ng Pacific Plate at Nazca Plate. Ang mga arrow na ito ay tumuturo palayo sa isa't isa. Ibig sabihin, siya ay isang divergent boundary. Narito ang halimbawa ng mga rift valley sa Africa at Iceland. Ang rift valley ay ang paghihiwalay ng mga plate sa ibabaw ng lupa kaya nahahati ang kalupaan. Ito ay sa Africa matatagpuan. Ang isa namang ito ay matatagpuan sa Iceland. Ano na ulit? Uri ito ng boundary? Tama. Divergent boundary. Punta naman tayo ngayon sa convergent boundary. Mula sa salitang converge o pagtatagpo o pagsasalubong. Sa divergent boundary, two plates move toward each other or collide with each other, or push into one another. 
Huwag kakalimutan ang mga salitang toward each other, collide with each other, at push into one another. Ibig sabihin, ang mga plate ay nagbabanggaan at gumagalaw papalapit sa isa't isa. Makikita natin yan dito sa mga arrow sa ating larawan. Ang mga arrow ay nakaturo papalapit sa isa't isa. May iba't ibang uri ng convergent boundary. Mayroong pagbabanggaan sa, pa sa pagitan ng continental plate at oceanic plate. May pagbabanggaan din sa pagitan ng dalawang oceanic plate at pagbabanggaan ng dalawang continental plate. Sa pagbabanggaan o collision ng continental versus oceanic plate, ang oceanic plate ay lumulubog. Lumulubog papunta sa mantel. Bakit? Sapagat napag-aralan natin noon na ang oceanic plate ay more dense than the continental plate o mas siksik at mas nabigat kaysa sa oceanic plate. Kaya siya ay lumulubog. Sa kanyang paglubog sa ilalim ng mantel, ang mga bato ay maiinitan at matutunaw at magiging magma. Kaya tinatawag itong destructive boundary. Destructive sapagkat nasisira at natutunaw ang oceanic crust sa kanyang paglubog o pagsabdak sa mantel. Ano-ano ang epekto nito sa mundo? Maaring magkaroon ng mga trench. Ang trench ay malalim na bahagi ng karagatan o deep part of the ocean. At pagkakaroon ng mga vulkan o volcanic part na katapat ng trench. Paano nagkakaroon ng vulkan? Kapag ang oceanic crust ay natunaw at naging magma, ang magma ay aangat. Papunta sa ibabaw ng daigdig, ibabaw ng mundo, at ito ay magiging isang vulkan na maaaring maglabas ng magma sa katawagang lava. At dahil dyan, maaari rin magkaroon ng mga earthquake o pagyanig. Subduction ang tawag sa proseso kung saan ang isang plate ay umiilalim o lumulubog sa mantel at natutunaw. Sa larawang ito, makikita natin ang oceanic crust na lumubog dahil siya ay more dense at natunaw. Ito ang tinatawag na subduction. Sa pagbabanggaan naman o collision ng oceanic versus oceanic crust, dalawang oceanic plates ang nagbabanggaan. One of the oceanic plates slides or subducts under the other, also called a subduction zone. So, kahit sila ay parehong oceanic crust, isa pa rin sa kanila ay maaaring umilalim o magsubduct. Ang lugar kung saan umiilalim o nagsasubduct ang isang plate ay tinatawag na subduction zone. Dito sa ating larawan, Narito ang subduction zone at katapat niya ang isang trench. Dito umiilalim ang oceanic crust. Ano-ano ang mga epekto ng ganitong klase ng convergent plate? Maaring magkaroon ng trench at mga bulkan na magkakarugtong o magkakasunod-sunod, tinatawag na volcanic island arc. Maaari rin magkaroon ng underwater earthquake o pagyanig ng lupa sa ilalim ng karagatan. At maaari itong magdulot ng malalaking alon na ang tawag natin ay tsunami. Sa pagbabanggaan ng continental versus continental plate, dalawang continental plate ang nagbabanggaan at walang nangyayaring subduction. Bakit? Sapagkat pareho sila ng density. Sa ating larawan, makikita ang dalawang continental plate na nagbabanggaan at dahil dyan, ang kalupaan ay naitutulak paakyat o push upward. Dahil dyan ay makakabuo ng mga kabundukan 
o mountain ranges. Ang ikatlo at huling uri ng plate boundary ay tinatawag na transform fault boundary. Sa transform fault boundary, walang subduction na nangyayari. Sa bagkus, ang dalawang tectonic plate ay nag slide or grind past each other. Ibig sabihin, nagkikiskisan ang dalawang plate sa magkabilang direksyon. Sa sa ating drawing, makikita natin na ang dalawang plate, ang mga arrow ay magkasalungat sa isa't isa. Ngunit, wala tayong nakikitang subduction o pagsasalubong na nangyayari. Isa lamang ang epekto ng ganitong uri ng plate boundary, ang pagkakaroon ng mga earthquakes. At ang earthquake ay nagsisimula sa mga fault. Ang fault ay mga crack sa ibabaw ng ating kalupaan. Dalawa ang halimbawang ibinigay ng mga fault sa mundo. Ang una ay ang San Andres Fault sa California. Ito ay isang mahabang fault sa Estados Unidos. At dito naman sa Pilipinas, kilala natin ang Marikina Valley Fault System na nagmumula sa Batangas, Laguna, Cavite hanggang sa Metro Manila at dito sa ating lungsod, San Jose del Monte City. Kasama rin ang antipolo. Kaya lubos na pinag-iingat ang lahat sa lindol na maaaring mangyari dahil sa mga fault na ito. Atin namang isummarize kung ano yung ating mga natutunan ngayong araw. Natutunan natin ang tungkol sa mga plate boundary na tinatawag na hangganan o dugtungan ng mga dalawang plates. May tatlong uri ng plate boundary. Divergent boundary kung saan naghihiwalay ang mga plate. Transform fault boundary kung saan nagkikiskisan ang mga plate. At convergent boundary kung saan nagsasalubong ang mga plates. May tatlong uri ng convergent boundary. Ang banggaan sa pagitan ng dalawang continental plates dalawang oceanic plates o kaya ay isang oceanic at isang continental plate. Natutunan din natin na ang lahat ng mga ito ay may epekto sa ating mundo, katulad ng pagkakaroon ng bulkan, mga kabundukan, mga trench, mid-ocean ridge, rift valley, tsunami, at earthquakes. May natutunan ba kayo ngayong amaga? Kung mayroong kayong katanungan, huwag mahiyang magtanong kay ma'am at maaari rin kayong maglagay ng comments sa iba ba. Huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa mas marami pang videos katulad nito. See you soon!